ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സോ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ടേഴ്ഷറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ ഹയർ ആർക്കി ദൻ എന്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാറ്റിനും ഐ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി ദൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോറേജ് മീ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയ മാഗ്നറ്റിക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടാവും സോ സ്പിൻഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പ്ലാറ്റർ ഉണ്ടാവും പ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും സോ ആ പ്ലാറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഒരു റൗണ്ട് ആയിട്ട് സർക്കുലർ ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ ട്രാക്കിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ആ സെക്ടേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റാസും റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലാറ്റർ പ്ലാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രാക്സ് ഉണ്ടാവും ട്രാക്കിനെ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെക്ടേഴ്സാവും ഈ സെക്ടേഴ്സിൽ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഈ ഡാറ്റാസ് ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസിന് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് റീഡ് ചെയ്യും വേണം സോ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റാസിനെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യും സോ അതിന് പോയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഐഡിയയിൽ മീൻസ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഓരോ പ്ലാറ്റർനും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ ആം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ പ്ലാറ്റർ ഇത് പ്ലാറ്റർ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലാറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആ പ്ലാറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളെ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്റ്റേഷൻ വൈറ്റ് നിൽക്കും ദെൻ പ്ലാറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ആ റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സെക്ടേഴ്സിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യും റീഡ് ചെയ്യും സോ നമ്മളിപ്പം ഓരോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ട്രാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോ ട്രാക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെ ഒരു ഡോട്ടർ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ഓരോ സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും അതായത് ഒരു സ്പ്രിൻഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്പ്രിൻഡിൽ ഒരു ട്രാ പ്ലാറ്റർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക ഒരു വൺ ടു ഫൈവ് പ്ലാറ്റേഴ്സ് വരെ മാക്സിമം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും സോ ഓരോ പ്ലാറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ട്രാക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആ ട്രാക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ഓരോ ഓരോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പൊസിഷൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ പ്ലാറ്റർ സർഫേസ് പ്ലാറ്റർ സർഫേസിന് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഓൾമോസ്റ്റ് ടച്ച് ആയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് റീഡ്സ് ഓർ റൈറ്റ്സ് മാഗ്നറ്റിക്കലി എൻകോഡഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാഗ്നറ്റിക്കലി എൻകോഡഡ് ആയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് റീഡ് റീഡ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡിൻ്റെ ജോബ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മെ ഒരു മെറ്റാലിക് രൂപത്തിൽ ഒരു ഡിസ്ക് ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ഒരു ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് മെറ്റാലിക് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കാണ് പ്ലാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പ്ലാറ്റിൻ്റെ സർഫേസ് ഡി സർക്കുലർ ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ ട്രാക്സ് ആയിട്ട് പ്ലാറ്റിൻ്റെ സർഫേസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റും ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് സർക്കുലർ ട്രാക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും ഓവർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് Uh, to 10,000 tracks per platter on typical hard disk. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്ററിൽ എത്ര ട്രാക്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസ
right a sector. Discount swings to position head on right. Plato spins continuously, continually. That is read or write as sector passes under head. Yes. Namla eda read and write head epus station right eri kunda. Then eda read epina move chya. Namla plato rotate ya chena. So plato rotate in na oru sector lekum evarte kum read and write head point ya. So a point ya sector la data sundi read and write read and write head up. Ado read ya chena. Read ya alengu write ya chhi. Head disc assemblies. Multiple disc platters on a single spindle. Yes. A single spindle in that number one or a disc platter matter. Multiple disc platters in down. So one to five platters where they usually in our one head per platter mounted on a common arm. Cylinder I consist of either track of all platters. Cylinder means or just number or a ट्रैकिंग ने नमला दें, जस्ट एक डॉटर लाइन है तो कन नमक दें, सिलेंडर का शेप रहता है, तो एक सिलेंडर आई है अनंग आदम देखूं, और वो प्लेटर, तो फाइव प्लेटर साइन देते ला, फाइव प्लेटर से ने, आई तो ट्रैक का देखूं, आ एक सिलेंडर पॉइंट है नंदा वा, ओके, सिलेंडर आई कंस्ट्रक्ट ऑफ आई तो ट्र तो नमले इप्पम डिस्कस है जैसे प्लेटरम प्लेटन डाट मिस सॉरी हार्ड डिस्क ना तले कंपोनेंट्स हूँ सो आवरो कंपोनेंट्स ने वर्किंग सा नमले इप्पम डिस्कस है जैसे सो आइना तले मेन कंपोनेंट्स हैं स्प्लिंटर स्प्लिंटर लाइक हूँ स्प्लिंटर लेना हूँ आज स्प्लिंटर लाइक हूँ औरो पिन प्लेटर्स हूँ अंदर स्टोरी ने डाटा से स्टोरी ने सो आ डाटा से रीड एंड राइट एंड उन लोगों ने रीड राइट हेड दे देन एक आम इंडा देन एक आम एसेंबली इंडा ओके सो हमलोग बार नो इ प्लेटर्स आई को रोटेट किया सो इधर है नमले मैग्नेटिक हार्ड डिस्क इंडा स्ट्रक्चर सो आइने तो लोगों कंपोनेंट्स देन एलिए जेनरेशन Surface of early generation disc had metal oxide coatings which would disintegrate on head crash and damage all data on the disc. Munne use in a metallic magnetic disc in other head crashes with him. So I'm gonna crash this one into another. I'm gonna store the data is full lowest tower and earlier disc in the case for him. Current generation disc are less susceptible to such disastrous fail. Disastrous failures, although individual sectors may get, uh, but uh, earlier created a disc, metallic ox, metal oxide coatings use it to create in a disc. So, in case we have a disc, we have a disc, we have a fail right now. But now, we have a new generation disc in the magnetic disc in the case. We have a complete disc damage in the case. Sometimes, we have a disc damage in the case. Sometimes, we have a sectors in the case. डैमेज आई तो वैरार अंडर, ओके। देन डिस्क कंट्रोलर, इंटरफेसेस बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम एंड डिस्क ड्राइव हार्डवेयर, ओके। नमले बानो, नमले डिस्क के अंदर स्टोरी ना दे कंप्यूटर ले डाटा से स्टोरी है मटा, है तो नमले डाटा से ओके, वो नॉन वोलाइटल आई तले उरे स्टोरेज लेक स्टोरी ऑपरेशन परफॉर्म चाहिए हमारे तो हमें की डाटा से यूज़ किए डिवेलप सो अंगने इन दामन हमें कंधों बनाम आ डाटा से हमें कुछ सिस्टम लेकर डगर हम अन्ना मात्रे हमें कुछ मेन मेमोरी लेकर डटे मेन मेमोरी तो मात्रे हमें का डाटा से दिए मतलब ऐसे हम तो बैठे हैं सो हमें का इनले इंटरफेस प्रोवाइड Actions such as moving the disk cam to the right track and actually reading and write, reading or writing the data, data reading and writing and initiate another. Computes and attaches checksum to each sector to verify the data is read back correctly. Yes. One of the sectors are checksum providing. Checksum and then I use it. Checksum is data communication. We can use it. In case we can store the data. We can store the data. सेक्टर्स लोड डाटा से स्टोरी देखें, देन आ स्टोरी डे डाटा से नमक देना, रीड देना, अगर रीड देना टाइम है, नमले स्टोरी डे कार्ड डाटा देने आओ रीड देना लाइक चेक किया, चेक किया वन टू यूज़ देना मेकेनिज्म, चेक सम मेकेनिज्म, अदा आरे प्रोवाइड देना चाहिए, डिस कंट्रोलर प्रोवाइड चेना द so, if we want to check the data right time, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to check the data right time. So, we want to
write it and read it again. We will check some computing. Then, we will check some computing variation angle that indicates our error. So, we will check it. So, we will check it. We will check it. So, we will check it. So, we will check it. So, we will check it. 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 Check some of the details of data communication. If the data is corrupted with very high probability, store checksum won't match the recomputed checksum. Ensure successful writing by reading back the sectors after writing it. Yes. Successful writing ensures performs remapping of sectors bad sectors bad sectors in a remapping perform chain and item this controllers okay then this then number this was in disk subsystem multiple disk connected to a computer system through a controller yes multiple disk is connected to a computer system through a controller. Controller by multiple disk or a computer system and the amateur connect to amateur. Controller's functionality. What's the controller's function? I'm already parnole. Check some under bad sec bad sectors in a remap. Controllers in the functionality. Often carried out by individual disk reduces the load on controller. Disk interface standards in families. Disk interface standard families in the ATA, SATA, SSC, SCSI, SAS, and several variants of each standards. Disk subsystem. Disk usually connected directly to the computer. Disk, sadhana computer system thoda directly connected on. In storage area networks, SA, SAN, a large number of disk are connected by high speed network to a number of servers. अरे तो मैं कोरे सर्वर्स लेके हाई स्पीड नेटवर्क वाले लार्ज नंबर ऑफ डिस्क के डायरेक्ट आए थे सैंड के इसलिए कांटेक्ट इन्दर ओके इन नेटवर्क अटैच स्टोरेज ने केस आने के लिए नेटवर्क स्टोरेज प्रोवाइड्स ए फाइल सिस्टम इंटरफेस यूजिंग नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग डिस सिस्टम इंटरफेस Okay, this this disk system interface नो अगर file system interface अगर provide इन दावा. Then नमल discuss ये मोड़ टॉपिक अगर performance measures of disk. और ये disk इन्दे performance अगर measure इन्दा. Access time. The time it takes from when a read or write request is issued to when data is trans data transfer begins. Yes, access time means इन्दा ना और ये नमले पम एक रीड और राइट ओ रिक्वेस्ट कोड तो आ रिक्वेस्ट इश्यू चेंज देने शेषम फर्स्ट टाइम नमक का आइना रेस्पोंस करता ना आ टाइम में नमले एसेस टाइम ने इस एक संभव इप्पन देंगे एक डाटा सम को रीड या मटो कोड तो सम आ रीड या कोड ते आ रू नमले रिक्वेस्ट अड़ा कोड तेने शेषम रिक्वेस्ट इश्यू � वरना टाइम ऐसे है ना रिक्वेस्ट टाइम है नमला रिक्वेस्ट को डटा वर रिक्वेस्ट एसेप्टेड है नमक को पिना रेस्पोंस कर पुला आर रिक्वेस्ट एसेप्टेड होटे टे पिना रेस्पोंस करते ना वेरी लाय आरु टाइम ड्यूरेशन है नमलं द्वारे ना दे एसेस टाइम है ना वरना सो एसेस टाइम ना नमलं दिवारे इतना over the correct track, yes. नमक अंदर seek time means first नमक की पम ऐंदर गोरे data read यां कुड़ते चले ऐंदर गोरे data write यां उड़ो अरे आ data से ऐंदर गोरे sector लेंगे ऐंदर गोरे track लाई कुण्डा वाले so आ track लेंगे character reposition चाहिए हमारे इते आ read write यां हमारे reposition चाहिए हमारे आ track लेंगे ये track लानो नमले data से लाव डर reposition चाहिए हमारे इते रुकना time है नमले द्वारना seek time है द्वारना okay then rotational latency, the time it takes for the sector to be assessed appear under the head. We sector assessed the time in the rotational latency. Rotational latency is the sector. Uh, read right head, our stable light. Then, we rotate in the 
പ്ലാറ്റർ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക സെക്ടർ ആസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നമ്മളെ ഹെഡിൻ്റെ താല് അപ്പിയർ ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്കിപ്പം നമ്മളെ പ്ലാറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡാറ്റ ആണോ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയുടെ സെക്ടർ നമ്മളെ ഹെഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ആഡ് മീൻസ് ഹെഡിൻ്റെ ആൻഡർലൈറ്റ് വരണം നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ എസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എടുക്കുന്ന ടൈമിന് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ ലാറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ ദ സെക്ടർ ടു ബി ആസസ് ടു അപ്പിയർ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി റിട്രീഡ് ഫ്രം സ്റ്റോർ ടു ഡിസ്ക് മീൻസ് എത്ര ഡാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡാറ്റേഴ്സ് എത്ര ഡാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് മാക്സിമം റേറ്റ് മാക്സിമം റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക് മേ ഷെയർ എ കൺട്രോളർ ഒരു പിന്നെ മൾട്ടി ഒരു കൺട്രോളർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ക് ഷെയർ ചെയ്യും സോ റേറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രോളർ ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽ ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇൻ മിക്ക കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൺട്രോളർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്കിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ കൺട്രോളർ റേറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ കണ്ടിന്യൂസ് മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലർ എം ടി ടി എഫ് ദ ആവറേജ് ടൈം ദ ഡിസ്ക് ഈസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ടു റൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിതൗട്ട് എനി ഫെയിലിയർ ഒരു ഡിസ്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫെയിലിയർ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഡിസ്കിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ടൈമിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് അതിൻ്റെ മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലിയർ മീൻസ് അതൊരു ഫെയിലിയർ ഒരു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാണ്ട് എത്ര കാലം വരെ ഒരു ഡിസ്ക് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലിയർ ടിപ്പിക്കലി ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ സ്വാഭാവിക സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വാറൻറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് അത്രയും വരെ അത് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ തരുന്ന ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് വാങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് അവരൊരു വാറൻറ്റി തരും വൺ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വാറൻറ്റി ഉണ്ടാവും സോ അത്രയും വരെ അവർ ഷുവറിറ്റി തരുവാണ് അത്രയും വരെ ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ടിപ്പിക്കലി അത് നയിക്കും എം ടി ടി എഫ് അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിൻ്റെ എം ടി ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലിറ്റി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് ന്യൂ ഡിസ്ക് ഇസ് ക്വാറ്റ് ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് യെസ് ഒരു പുതിയ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രോബ് ഇത് ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള പ്രോബ്ലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ തിയറിറ്റിക്കൽ എം ടി ടി എഫ് ഓഫ് യെസ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഡിസ്കിൻ്റെ എം ടി ടി എഫിൻ്റെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എം ടി ടി എഫ് ഡിഫ് ഡിക്രീസസ് ആസ് ഡിസ്ക് ഏജസ് ഡിസ്ക് ഏജ് സ്വാഭാവികം എന്നാൽ ഡിസ്ക് ഏജ് കൂടുന്നതിന് ഡിസ്കിൻ്റെ പഴക്കം ചെല്ലുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അത് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായി ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിവൈസ് എടുത്താലും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ വർഷം കൂടുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ക്യാപ്പബിലിറ്റി കുറയും മീൻസ് അത് ഫെയിൽ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും എം ടി ടി എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് യെസ് ദ തിയറിറ്റിക്കൽ എം ടി ടി എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ലാക്ക് ടു വൺ കോ ടു ലാക്ക് അവേഴ്സ് ഫോർ എ ന്യൂ ഡിസ്ക് സോ ഇത്രയും അവേഴ്സ് ഒരു ന്യൂ ഡിസ്കിൻ്റെ എം ടി ടി എഫ് ആണ് പറഞ്ഞത് അത്രയും നാൾ മീൻസ് അത്രയും നാൾ ഒരു ന്യൂ ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ എന്ത് ചെയ്യും കേട് വിടാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള കേസ് നമ്മൾ ഏതൊരു മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് അല്ലെ ഏതൊരു ഡിസ്ക് ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് എടുത്താലും നമുക്കറിയാം അത് എത്ര കാലം കേട് വിടാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അത് നമ്മളൊരു വാറൻറ്റി അവർ തരും മീൻസ് ഇത്രയും കൊല്ലം കേട് വിടാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഒന്നും ഈടാക്കണം അവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരും സോ അത്രയും അവരൊക്കെ തരുന്ന വാറൻറ്റി അത്രയും കൊല്ലം എന്തു ചെയ്യും അത് ഒരു അത് ഒരു ഫെയിലിയേഴ്സും ഇല്ലാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് Optimization of disk block access. What's a block? A,
ആ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾക്കിപ്പം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മളധികം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യും സോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താ മെയിൻ മെമ്മറിലേക്ക് വരണം മെയിൻ മെമ്മറിലേക്ക് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അത് ആസ് ചെയ്യാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എത്ര നമ്മൾ ആ ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് മെയിൻ മെമ്മറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് സൈറ്റിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം സ്മോള ബ്ലോക്ക്സ് മോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഡിസ്ക് സ്മോള ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ മീൻസ് മോർ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നടക്കും ഡിസ്ക് ലാർജ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം മോർ സ്പേസ് വേസ്റ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ലാർജ് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ടാകുമ്പം പല ബ്ലോക്ക്സ് അവിടെ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കില്ല സോ നമുക്കവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും ടിപ്പിക്കൽ ബ്ലോക്ക് സൈസ് ടുഡേ റേഞ്ച് ഫ്രം ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ബൈറ്റ്സ് ഡിസ്ക് കം ഷെഡ്യൂളി ദ അൽഗോയിസംസ് ഓർഡർ പാൻറ്റിങ് ആസസ് ടു ട്രാക്ക് സോ ദാറ്റ് ഡിസ്ക് കം മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് യെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാക്കിന് ആസ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ആസ് ചെയ്യണം വിത്ത് ലെസ് ഡിസ്ക് ആം മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഡിസ്ക് ആം മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡിസ്ക് ആമിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യണം സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ക് ആം ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആയിട്ട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോജംസ് യൂസ് ചെയ്യണം എലിവേറ്റർ അൽഗോജം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോജംസ് യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്താ മാക്സിമം ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഓയസിലെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതേപോലെ ഒരു അൽഗോജംസ് ഉണ്ട് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനല്ല ജസ്റ്റ് എലിവേറ്റർ അൽഗോജം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് അൽഗോജംസ് ഉണ്ട് ഫയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് block access time by organizing blocks to correspond how data will be accessed okay adayidu nammal endeyum nammal block in access time namak endeyum maximum reduce cheyanam access time reduce cheyanam engane reduce cheyanam namak edakke data is ane petta news so angane data is endeyum sequence adayidu adu pole order cheythu vekku ഡാറ്റ ബ്ലോക്ക്സ് നമ്മൾ അതുപോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അതായത് മീൻസ് ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഒരുമിച്ച് വെക്കും സോ പൊതുവെ റിലേറ്റഡ് ആയ ഡാറ്റാസൊക്കെ നമ്മൾ ആസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസിനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആസസ് ടൈം ആസസ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യാം ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാം മീൻസ് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ഡാറ്റ വേറൊരു പിന്നെ സെക്ടർ അതായത് ദൂരെയുള്ള സെക്ടറിലാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ആസസ് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും മീൻസ് ഒരു ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞ് ദൻ അഗെയിൻ കുറേ മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റയിലേക്ക് നമുക്ക് ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സോ അത് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുക അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം റിലേറ്റഡ് ആയ ഡാറ്റാസിനെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണം എന്ത് ചെയ്യാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റോർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഓൺ ദ സെയിം ഓൺ നിയർ ബൈ സിലിണ്ടേഴ്സ് യെസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസിന് സെയിം സെയിം അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ സിലിണ്ടേഴ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം files may get fragmented over time example if data is inserted to or deleted from a file aidu files chalpa namakku the fragment fragment ya means ana vivida stalathayittu ingane chadu kadakkula adane ore okay or free blocks on disk are scattered and newly created uh, file has its blocks scattered over the disk yes nammal endu ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് ആസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഫ്രീ ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് ചില ടൈമിൽ ഫ്രീ ബ്ലോക്ക്സ് വന്ന് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അത് സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത അടുത്തായിരിക്കും സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാം സോ സ്കാറ്റേഡ് ആകുന്ന കേസിൽ എന്താ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് പിന്നെയുള്ള ഡാറ്റാ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡാറ്റാസിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഓക്കെ സീക്വൻഷ്യൽ ആസസ് ടു എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റഡ് ഫയൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിസ്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റാസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്
സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആണ് മീൻസ് വാക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡീഫ്രാക്ട് അതായത് എല്ലാറ്റിനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയുള്ളൊരു യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇപ്പം വരുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് വാക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഇപ്പം സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സോ ആ വാക്കൻറ്റ് സ്പേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ്ലും സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും അടുത്തടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ആ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ ആസസ് ടൈമും കുറയ്ക്കാം അതായത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ യെസ് കണ്ടിന്യൂ ഒപ്റ്റി അതായത് ഡിസ്ക് ബ്ലോക്ക് ആസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയുന്നത് നോൺ വൊളൈറ്റൽ റൈറ്റ് ബഫേഴ്സ് സ്പീഡ് അപ്പ് ഡിസ്ക് റൈറ്റ്സ് ബൈ റൈറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓൺ എ നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാം ബഫർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യെസ് നമ്മൾ എവിടത്തേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാമിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് അപ്പ് ടു റാം ഓ അപ്പ് റാം ആൻഡ് ഓർ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഈവൻ ഇഫ് ഫയൽ ഫെയിൽസ് പവർ ഫെയിൽസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് സേഫ് ആൻഡ് വിൽ ബി റിട്ടേൺ ടു ഡിസ്ക് വൻ പവർ റിട്ടേൺസ് യെസ് നമ്മളിപ്പം മെയിൻ മെമ്മറിയിലൊക്കെയുള്ള ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് അറിയാം അതിൽ നോൺ വൊളൈറ്റൽ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റാസ് കിട്ടും മീൻസ് ഡാറ്റാസ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നോൺ വൊളൈറ്റലായ നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാം ബഫറിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ഇൻ കേസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെന്തെങ്കിലും പവർ ഫെയിലറങ്ങാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ കാരണം എന്താണ് നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാം ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിൽക്കുന്ന പവർ ഫെയിലേഴ്സ് വന്നാലും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ലോസ് ആയില്ല സോ പവർ ഫെയിലർ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ക്കിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് ലോസ് ആകുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട സോ കൺട്രോൾ ദൻ റൈറ്റ് ടു ഡിസ്ക് വെൻ ഓവർ ദ ഡിസ്ക് ഹാസ് നോ അതർ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ റിക്വസ്റ്റ് ഹാസ് ബീൻ പെൻഡിങ് ഫോർ സം ടൈം യെസ് ദൻ കൺട്രോളർ പതിയ എഴുതിയാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡാറ്റാസ് ലോസ് ആകുന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട ഡാറ്റാബേസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ ഡാറ്റ ടു ബി സേഫ്ലി സ്റ്റോർഡ് ബിഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ വിതൗട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ഓർ ഡാറ്റ ടു ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദ റിസ്ക് റൈറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റിയോർഡർ ടു മിനിമൈസ് ഡിസ്ക് ആം മൂവ്മെൻറ്റ് യെസ് റൈറ്റ്സിന് നമുക്ക് റിയോർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളെ ഡിസ്ക് ആം മൂവ്മെൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെയും റൈറ്റ്സിന് റിയോർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും then log disk a disk devoted to writing a sequential log of block updates used exactly like non volatile ram non volatile ram ne pol thaniya adu thalkalathukku nammal disk like a disk like log disk like varum pinne nammal endeyum nammal magnetic disk like maatum write to dog log disk is very fast since no six are six are required means varum varunu request so namakku non ലോക്ക് ഡിസ്ക്കിലേക്ക് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും നോ നീഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ഹാർഡ്വെയർസിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല സോ ലോക്ക് ഡിസ്ക്കിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഫയൽ സിസ്റ്റം ടിപ്പിക്കലി റിയോർഡർ റൈറ്റ്സ് ടു ഡിസ്ക് ടു ഇമ്പ്രൂവ് പെർഫോമൻസ് യെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ റീ ഓർഡർ ചെയ്യണം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് നമുക്കിപ്പോൾ സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സോ നമുക്ക് അതിനെ റീ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്ത് നോൺ വൊളൈറ്റൽ റാമും ലോക്ക് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനകത്തേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാവധാനം ആകും പിന്നെ ഡിസ്ക്കിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്താൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരില്ല ഓക്കെ മീൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ലോസ് ചെയ്യുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട the file system typically reorder writes to
ഡിസ്കാസ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ ഓരോന്നിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ആസസ് ടൈമും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആസും മീൻ ടൈം ടു ഫെയിലേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക സോ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിനെയാണ് ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസും ദെൻ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ താങ്ക് യു